Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Darinda Krisandi Di video kali ini aku akan membahas tentang orang kuat Minta pimpinan Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti tentang siapakah orang kuat itu Aku akan ambil beberapa acuan firman Tuhan tentang orang kuat tersebut Yang pertama kita akan baca di Matius 12 ayat 29 atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Kemudian kita baca lagi di Lukas 11 ayat 21-22. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ayat 22, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Selanjutnya kita baca di Mazmur 18 ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat yang terakhir kita baca di Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Amin Oke aku akan lanjut membahas siapakah orang kuat itu yang pertama, orang kuat adalah agen iblis Mereka mencuri, mereka membunuh, mereka menghancurkan atau membinasakan Mereka dapat mencuri uang kita, mereka dapat mencuri ide-ide kita Mereka dapat mencuri kekayaan kita Mereka dapat mencuri kemuliaan kita Mereka dapat mencuri rencana kita Mereka dapat mencuri sukacita kita Mereka dapat membunuh takdir kita mereka tidak ingin kita itu membuat atau mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita Yang kedua, siapakah orang kuat itu? Orang kuat adalah musuh yang telah bersumpah untuk menghalangi kemajuan kita Musuh kita tidak akan pernah berdoa agar kita dipromosikan Musuh kita tidak akan pernah berdoa agar kita menjadi bahagia dalam hidup kita Musuh kita tidak akan pernah mendoakan kita untuk berbagi kesaksian Tetapi musuh kita akan bersumpah untuk menghalangi kemajuan kita Untuk membungkam kebahagiaan kita dan membuat kita terpuruk dalam kesedihan Itu semua adalah pekerjaan musuh Terkadang musuh kita sendiri adalah orang terdekat kita Bukan berburuk sangka tapi jika orang tersebut tidak mengenal kita, bagaimana mungkin mereka akan mendoakan yang baik ataupun yang jahat sama kita? Bisa jadi musuh kita sendiri adalah orang tua, saudara kandung, kerabat, teman, sahabat, tetangga, rekan kerja, bos kita, saingan bisnis kita, atau orang terdekat lainnya. Dalam hal ini, minta singkapkan sama Tuhan siapa yang menjadi musuh kita. Siapa yang menjadi sumber orang kuat di dalam hidup kita Yang ketiga, siapakah orang kuat itu? Orang kuat adalah orang yang tidak pernah membiarkan hal yang baik datang kepada kita Mereka adalah penghalang kesaksian Mereka adalah penghambat kabar baik Mereka adalah penghambat kesuksesan mereka adalah penghambat pernikahan Mereka adalah penghambat kehamilan Mereka adalah penghambat promosi Mereka tidak akan pernah membiarkan hal-hal baik datang kepada kita Orang kuat adalah musuh yang menghambat kemajuan Musuh yang iri hati, musuh yang cemburu Kadang-kadang kita merasa bahwa ah, Orang ini gak akan pernah bisa menjatuhkan saya Orang ini tidak akan pernah bisa menghalangi rencana-rencana dalam hidup saya. Jika saja Tuhan dapat menunjukkan kepada kalian, maka kalian akan mengikat roh di balik orang yang memusuhi kalian. Yang keempat, siapakah orang kuat itu? Orang kuat adalah musuh yang tidak pernah membiarkan kita maju dan berhasil. Mereka tidak akan pernah memberi kita kebebasan untuk bertumbuh. 
untuk berkembang, untuk berkarya, untuk hidup sejahtera. Orang kuat bukanlah iblis bertanduk, tetapi orang kuat bisa menjadi teman kita sendiri yang sudah aku sampaikan tadi. Orang kuat bisa menjadi keluarga kita sendiri. Jadi kita harus berdoa dan biarkan Tuhan yang menuntun kita. Yang kelima, siapakah orang kuat itu? Orang kuat. Akan membiarkan kita memulai dengan baik Tetapi tidak pernah membiarkan kita mengakhirinya dengan baik Contoh seperti ini Saat kamu memulai bisnis Diawali dengan baik Bahkan terlihat sangat profesional Kamu tidak akan pernah membiarkan pekerjaan Atau bisnis kamu berjalan dengan sia-sia Tapi kamu akan bekerja keras Namun orang lain yang akan memetik hasilnya Orang kuat akan membiarkan kamu bekerja keras dengan baik di awal, namun kamu tidak akan pernah memakan hasil kerja keras kamu. Mengapa begitu? Karena ada orang kuat yang telah melakukan hal itu pada kamu. Kamu adalah pekerja keras, kamu sangat bertanggung jawab, tetapi kamu tidak akan pernah memakan hasil jeripayah kamu. Kamu tidak akan pernah sukses. Jadi aku berdoa untuk kamu, setiap roh yang menghalangi kamu untuk mencapai hasil yang baik dalam hidup kamu, aku perintahkan roh itu untuk mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasa yang mengatakan bahwa usaha apapun yang kamu lakukan tidak akan berhasil, aku berdoa agar kuasa itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keenam, siapakah orang kuat itu? Orang kuat akan membuat kita tidak bertekun dalam doa. Mereka dapat menutup pintu yang baik terhadap kita Mereka dapat menutup potensi diri kita Mereka dapat menutup berkat terhadap kita Mereka akan menghalangi kita untuk tekun berdoa Alkitab berkata kita harus bertekun dalam doa Dan nyatanya kita telah bertekun dalam doa Namun tidak ada hasilnya Karena doa-doa kita gak ada buktinya Gak ada hasil yang signifikan Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang saat ini mengalami kemunduran iman Dan mereka tidak bertumbuh Iman mereka tidak bertumbuh karena mereka merasa frustasi dalam berdoa Kehidupan doa beberapa orang sangat tekun Tetapi pada saat orang kuat itu memasuki kehidupan mereka Kehidupan doa mereka berubah dari panas menjadi dingin Menjadi suam-suam kuku Jadi mereka berjuang untuk berdoa, bahkan di malam hari. Beberapa orang bahkan bekerja keras untuk berdoa dan berpuasa. Namun tidak ada hasil yang terlihat, tidak ada kemajuan dalam hidup mereka, karena ada orang kuat di balik itu semua. Jadi kita harus berurusan dengan orang kuat itu. Yang ketujuh, siapakah orang kuat itu? Orang kuat akan membuat kita mengambil keputusan yang salah atau melakukan kesalahan yang berulang-ulang yang akan membawa kita kembali ke titik awal. Keputusan yang salah namun sangat berdampak bagi hidup kita. Melakukan kesalahan berulang-ulang sampai pada akhirnya kita gagal di ujung terobosan kita. Mereka tidak akan pernah memberikan kita uh, untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup. Dalam pernikahan, kita akan membuat keputusan yang salah Dalam bisnis, kita akan membuat keputusan yang salah Dalam beberapa bidang, kita akan mengambil langkah yang salah Dan itulah sebabnya kita tidak akan pernah membuat kemajuan dalam hidup Kita harus berurusan dengan orang kuat Kita harus menghancurkan cengkraman mereka dari kehidupan kita Ada juga beberapa dari kita beranggapan bahwa alasan mengapa orang kuat itu menyerang kita adalah karena mulut kita sendiri, cara kita berbicara, cara kita itu memperlihatkan beberapa hal tentang hidup kita kepada beberapa orang tertentu hanya karena mereka itu sangat dekat sama kita, mereka itu baik sama kita. Jadi kita itu mempercayai apapun kehidupan kita sama mereka, menceritakan segala sesuatunya kepada mereka. Namun semua hal ini, semua informasi yang kita bagikan kepada mereka Sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada musuh untuk masuk ke dalam kehidupan kita Beberapa orang memulai dengan baik dan pada akhirnya mereka membuat keputusan yang selalu salah 
Orang kuat merusak sesuatu yang Tuhan tempatkan pada posisi yang tepat dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Namun ketika kita sampai ke sana, eh, ya kita selalu mengacaukan hal itu semua dan kembali ke titik awal karena ada orang kuat tersebut. Aku berdoa setiap hal yang menyebabkan kita kembali ke titik awal atau ke titik nol dalam hidup kita, kupatakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di video berikutnya, aku uh, ingin berdoa bersama kalian dan kalian bisa memakai acuan uh, doa ini untuk mematahkan dan menghancurkan roh orang kuat di dalam kehidupan kalian. Oke, okay, dari semua yang sudah aku sebutkan tadi, Aku akan kasih contoh-contoh sederhananya seperti ini Misal uh, Kamu adalah uh, orang tua yang sedang kesal nih sama anak kamu Karena mungkin dia males belajar, main terus Lalu kamu itu berucap seperti ini Kamu tuh mau jadi apa sih? Males, nggak mau belajar Kerjaan yang main terus Lihat aja Kamu nggak akan sukses nanti Kamu jadi anak apa Nah perkataan Orang tua ini Dikerjakan oleh Orang kuat tersebut Roh orang kuat tersebut Jadi Kalau suatu saat nanti Anak kamu tidak menjadi apa-apa Yaitu karena kamu Karena orang tua ini sudah mengatakan Hal-hal yang buruk terhadap Anaknya tersebut Dikerjakanlah oleh orang kuat Contoh lain ini Kamu memiliki pekerjaan Lalu ada ya teman lah atau apa yang Benci gitu, iri hati eh, Terhadap pekerjaan atau bisnis yang sedang kamu rintis Walaupun gak di depan kamu ya Pasti di belakang kamu dia bilang Ah lihat aja nanti eh, bisnis kamu pasti gak akan berhasil Gak akan sukses Rasa iri hati itu Dikerjakanlah oleh Orang kuat tersebut Jadi menyebabkan kamu nggak berhasil Itulah mengapa Kita harus selalu berjaga-jaga Bertukenlah dalam doa Karena ya Perjuangan kita bukanlah Melawan darah dan daging Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum Yang mencari seorang yang dapat ditelannya Jadi apa kita harus selalu waspada Kita tetap bekerja Tapi apa kita tetap harus berdoa juga Berjaga-jaga dalam doa Contoh lainnya juga seperti ini uh, Kamu itu di dalam rumah tangga Di dalam pernikahan kamu itu sangat harmonis Lalu dia ada Saudara kamu atau kerabat atau orang-orang terdekat kamu yang melihatnya itu ada rasa iri, ada rasa benci gitu Karena melihat kebahagiaan kamu Lalu ya itu berucap tadi ah, Belum lihat aja nanti salah satunya selingkuh Atau lihat aja nanti ada sesuatu keretakan yang dia inginkan di dalam rumah tangga kamu Hal itu dikerjakan oleh orang kuat tersebut Jadi Kalian di dalam rumah tangga Tetap harus sepakat dalam doa bersama pasangan kalian Tetap harus saling berjaga-jaga Bertekun dalam doa Nah, itu mungkin contoh-contoh sederhananya Bagaimana cara orang kuat itu bisa mengambil alih hidup kamu dari kebencian seseorang Dari rasa iri Rasa tidak sukanya uh, Orang lain terhadap kamu Jika kalian masih belum bisa Memahami atau penjelasan Aku yang terlalu cepat Kalian bisa mengulang-mengulang terus video ini Kalian juga bisa membaca kembali Tadi acuan-acuan firman Tuhan Yang sudah aku kasih uh, Minta selalu pimpinan roh kudus Untuk kalian bisa dapat memahami Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video